Muy buenas chicos y bienvenidos al episodio número 3 de nuestras aventuras por Australia en nuestra furgoneta camperizada a mano. Para los que sois nuevos al canal y os habéis perdido los episodios anteriores, los pondré por aquí. Y si os mola aprender consejos útiles de viaje, formas baratas de viajar y consejos realistas de cómo viajar barato, no del típico influencer vendiéndote la moto, únete a la familia y suscribe. Voy a parar de enrollarme y me voy a meter al vídeo, donde os voy a enseñar lo precioso que es Exmouth, uno de los parques nacionales más bonitos que he visto en mi vida en la costa oeste de Australia. Desde Coral Bay, Exmouth solo está a una hora y media, que para distancias de Australia está a la vuelta de la esquina. Recomiendo que paréis en el pueblo, porque chicos, no hay nada en Exmouth. A nosotros no nos queda otra que parar porque se nos pinchó la puta rueda. Y chicos, creedme cuando digo que Australia es muy, muy, pero que muy, muy caro. Y por menos de 100 pavos la hora, un mecánico no te va a hacer nada. Así que si vais a estar en furgoneta, que sí, muy bien la vida barata y todo lo que tú quieras, pero tenéis que tener dinero ahorradito para esos problemas de mecánica. En el pueblo hay un supermercado pequeñito llamado IGA, que os van a sajar, pero el Parque Nacional de Exmouth no hay nada. Ni chiringuito, ni bar de Manolo, ni tienda, ni nada. Es todo salvaje. Así que llevaros suficiente comida y provisiones para el viaje. Nosotros estuvimos aquí más o menos una semana. Buenos días, hoy tengo una cara de dormida del copón. Estamos ahora mismo en el Parque Nacional de Cape Range, que está en Exma, y es una de las únicas veces que hemos pagado por alojamiento, que como podéis ver aquí es un, es un camping donde tienes una zona entera donde puedes acampar. O sea, nosotros tenemos una furgo pequeñita, no necesitamos tanto espacio, pero el resto de la teña, alguna gente tiene unas cachotiendas de campaña. Estos de aquí he mirado dentro, tienen una zona litera. Y básicamente aquí en el Parque Nacional tienes que pagar por un camping. Y es un precio fijo de 11 dólares la noche por, por persona. No. Sí, ¿no? Son 11 dólares. Sí, <ríe> está, aprendiendo, está aprendiendo español. Y son 11 dólares por persona para aparcar y luego para entrar al Parque Nacional en sí son 15 dólares por coche. Así que si vais un grupo entero de 5 personas os sale más barato. Hay otros dos factores muy importantes a la hora de reservar plaza en estos parques nacionales. Primero, tú cuando compras el pase para entrar al Parque Nacional te dura un día. Así que si tenéis intención de entrar y salir cada día os va a costar un pastizal. Pero si tenéis el alojamiento reservado con antelación solo tenéis que comprar el ticket una vez con tal de que no salgáis del recinto del parque. Y segundo, hay muy pocas plazas para los campings dentro de los parques nacionales. Y aunque en este parque nacional, que creo que hay 20 campings en total, estaban la mayoría ya reservados. Así que pillarlos con semanas y semanas de antelación si podéis. Otra cosa muy chula de este parque nacional es que, obvio, las playas son espectaculares, pero también hay zonas más desiertas, con cañones, todo chulos. Y si os vola la naturaleza podéis ver de todo. Desde cangarú... Eh, cangarús... <risas> desde canguros, wombats, pájaros y loros de todo tipo y muy cerquita de nuestro camping estaba este paseo que para los que os molen hacer trekkings y tal, muy divertido pero para la gente como yo que tiene vértigo, no tanto como podéis ver aquí, estoy un poco estresada y justamente Smael paro de grabar porque me estaba dando un ataque de pánico que para los que no sabéis o al que le interese en verdad sufro de trastorno de ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico y todas esas cosas y no tengo ningún problema en compartir eso, mucha gente piensa que soy una persona súper feliz y todo perfecto y uy mira cómo viaja así que guay eres y tal pero que eso no quita que las cosas las hago con miedo, que me dan ataques de pánico, que me paso 11 horas eh, llorando en los aviones y me, me molaría normalizarlo también y no sé, tengo interés por si a alguno de vosotros también le pasan cosas parecidas, viajáis con ello o, o si os, os se os frena en verdad estos problemas agradecería que compartieseis abajo si queréis, pero bueno, vamos a cambiar de tema y seguir con el vídeo y esto puede ser debido a mi parte irlandesa pero me encanta desayunar como una reina y sí, lo sé, la cocina está patas arriba y da asco cuando estáis viviendo en dos metros cuadrados, pues es que siempre todo está sucio. Fijo que los instagramers se ponen a limpiar las furgos antes de ponerse a grabar. Yo me daba mucha pereza. Buenos días chicos, hoy por fin hemos encontrado agua que aunque no sea potable lo vamos a usar para limpiar los platos que es algo que pff, la gente se le olvida tomar en cuenta la cantidad de agua que usas cuando estás viendo una furgoneta para lavar los platos, para ducharte, lavarte los dientes y estamos intentando vivir con 20 litros de agua para tres días, que no da para nada entonces eh, en la mayoría de los parques nacionales y en diferentes sitios de Australia suelen tener pilas o zonas donde puedes rellenar el agua, potable o no potable, completamente gratis. Un poco, uh, espera un bicho. Ahora nos vamos a ir un ratito a Turquoise Bay, que supuestamente es una de las playas más bonitas aquí en Exmouth, y a tomar un poco 
el sol, a cargar las pilas y a disfrutar de las vacaciones. Decidimos quedarnos más o menos una semana en total en este parque nacional. Como he mencionado antes, hay bastantes campings de los que elegir y las primeras noches estuvimos saltando de uno a otro, ya que todos están a pie de playa y cada uno es distinto. Pero después de estar pa' aquí y pa' allá, decidimos reservar 3 a 4 noches seguidas en este camping de aquí. Que por cierto chicos, no hay cobertura en casi ningún sitio de este parque nacional, al igual que en el resto de la costa oeste de Australia. Así que aprovechar esos momentos en las ciudades para hacer reservas, mandar el mensaje a tu familia para decir que estáis vivos y para descargaros la aplicación de MaxMe si no lo habéis hecho. Y nada, es que también hay que disfrutar de estos momentos. Para mí la desconexión total es llegar a un punto de aburrimiento que empiezo a ser creativa. Me puse a coser cojines, quise hacer pulseritas como cuando tenía 5 años. Smile se dedicó todas las mañanas a intentar pescar, que justamente en este camping sí que te permitían pescar, pero hay un límite en tamaños. Y todo lo que pescaba era demasiado pequeño, pero bueno, es entretenido. Y creo que estos momentos también son importantes, de no hacer nada. Y que el aburrimiento saca la creatividad de ti. Me puse a leer, a dibujar... Bueno, muy parecido como estamos ahora mismo todo el mundo en cuarentena, intentando encontrar el sentido de la vida y algo que nos entretenga. Ya que, como habréis deducido, este vídeo lo grabé mucho antes de que empezase la pandemia. Yo ahora mismo estoy en cuarentena, volviéndome loca, editando vídeos para sentirme productiva. Pero por lo general, durante estos días, dedicábamos el 60% de nuestro tiempo pensando en qué vamos a comer y luego cocinándolo. Porque para los que sois nuevos a Van Life o si tenéis pensado en un futuro viajar en furgoneta, os lo digo chicos, no es para todo el mundo. Tenéis que pensar que si de normal tardas 20 minutos en cocinar algo, en una furgo vas a tardar el doble o hasta el triple. Son cosas que tenéis que tomar en cuenta. Tú quieres tomarte un café, tienes que sacar el fogón, encender el gas, 20 minutos para que se ponga a hervir el agua. Y luego tardas la vida en lavar los platos y lo dejas fuera, lo gitano, para que se sequen. Es un poco como la supervivencia. Planeas tu vida día a día. Tampoco estás panchando en el mañana, sino de cómo vas a comer hoy, cómo vas a conseguir la comida, dónde vas a conseguir el agua suficiente para lavar tus platos, cómo posicionar la furgo para que las placas solares te de suficiente electricidad, así que aseguraros que todas estas cosas las veáis como parte de la aventura. Buenos días a todos, me he venido aquí esta mañana a tomarme el café a la playa, así tener un poco de espacio y un poco de tiempo para mí, que si como nosotros estáis también viviendo en vuestra furgoneta en un espacio pequeño, eh, me parece súper importante el que cada uno tenga sus 20-30 minutos diarios de separación, independencia que es muy sano para la relación. Así que me he venido aquí a esta playa del camping de Carrún, que es el tercer camping en el que nos hemos quedado aquí en el Parque Nacional de Cape Rain. Y lo que mola de los campings aquí es que cada uno es distinto. La mayoría están cerca de la playa, pero cada playa es un mundo. Esta, por ejemplo, como podéis ver, es toda de piedra. Y esta misma playa, a mano derecha, era todo dunas de arena, agua cristalina y hay muy poco agua en la orilla, lo cual te permite ver tiburones, delfines, mantas y de todo, a pie de playa. de nuevo, hoy es el último día en el Parque Nacional de Cape Range en Exmouth y esta es nuestra última noche aquí en el camping de Carrum, que pensaba que aprovecharía este momento para mostraros un poco cómo, cómo es el camping, cómo funciona, cómo son los baños, dónde nos duchamos, etc. Aquí tenemos la entrada a nuestra parcela, la botella de vino vacía del día anterior y en todos los campings de Cape Range no hay duchas, solo hay retretes, que son estas casetas de metal. Hay que decir que sorprendentemente, no me expliquéis cómo, no huelen nada, ya que la mayoría de la gente que los usan son bastante respetuosos y los mantienen limpio y luego también todos los campings tienen voluntarios que trabajan en ellos. Todos los baños tienen instrucciones dentro del aseo y esos retretes se llaman drop down toilets, que son inodoros sin agua. Te proporcionan un líquido desinfectante con bacteria que descompone tu mierda y tu meao. Usando el cepillo le pones una capa antes de usar el baño que crea como una capa deslizante para todo y después de usarlo vuelves a darle un par de capas al inodoro. Y todo cae a un recipiente enorme a 4 metros del suelo que gracias a la bacteria natural en el líquido oeste descompone toda tu mierda. Y para el tema ducha creo que este vídeo lo explica perfectamente. Sin prejuicios y sin vergüenza nos duchamos en bikini o en ropa interior usando una ducha portátil que compramos en Amazon súper chula por 20 euros que lo dejaré en la descripción de abajo, el cual te enchufas directamente al coche. Encontrar duchas suele ser más difícil, así que solemos hacerlo en mitad de la calle o en este caso en mitad de nuestra parcela. Y hasta aquí hemos llegado chicos, vamos a dejarlo aquí, ya que la semana que viene será el último episodio donde os mostramos Karajini, que es el sitio que más recomendamos de ir en toda Australia. <risa>